இன்றைக்கி ஃபேமிலியோட ஈவினிங் ஷோ ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தேன் என்ஜிகே மூவி போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அதாவது என்ன சொல்கிறதா அந்த படம் சரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ப்ளஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து நல்லா இல்லடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் படம் வந்து ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ ஓகே நமக்கு என்ன அப்படின்னு நமக்கு ஒரு படம் பார்க்கணும் ஃபேமிலியோடு பார்க்கணும் அது சூரிய படம் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசை எல்லோரும் சொன்னாங்க சரி ஓகே நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஈவினிங் ஷோ போ புக் பண்ணியிருந்தேன் புக் பண்ணிவிட்டு போயிருந்தேன் படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிலேருந்து எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன ரிவ்யூ எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களே இது ஒரு நெகட்டிவாக நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி படம் சொல்லியிருந்தாங்களே அப்படின்ட்டு ஆனால் படம் வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா மனுஷன் செதுக்கி இருக்கார் அதாவது செல்வராகன் சார் வந்து அப்படி ஒரு படம் அதாவது என்னென்னா புதுப்பேட்டை யாராக இருக்கலாம் புதுப்பேட்டை ஆயிரத்தி எழுபதுரூவா இந்த மாதிரி ஒரு ஜோன் அந்த மாதிரி ஒரு படம் உங்களுக்கு பிடிச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் பிடிச்சிருக்கும் செல்வராகன்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னென்னா சூரிய சார் பின்னி எடுத்திருக்கார் அந்த டே அவரோட என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு மெச்சூர்டு அந்த ஆக்டிங் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள படத்தையும் பார்த்திங்க இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெச்சூர் லெவல் பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டிஸ் நிறையா காட்டியிருந்தார் அதாவது ஒரு நேர்மை நேர்மையான ஒரு மனுஷனிலேருந்து அரசியலுக்காக எப்படி மாறியிருக்கார் அரசியலில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஜெயிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆனால் அதே டைமில் அந்த கேரக்டர் வந்து நெகட்டிவாக கொண்டு போகாமல் அதாவது மனுஷங்களுக்கு அதை நல்லது பண்ணுற மாரியும் கொண்டு போயிட்டு இருந்தார் அந்த செல்வராகன் சார் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு எப்படி நெகட்டிவ் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு இது வரைக்குமே வந்து டவுட்டாகவே இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க படம் அதில் சாய் பல்லவி ஐயோ சான்ஸே இல்லை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சூர்யாவை அந்த படத்தில் அந்த அவங்க அம்மாட்ட வந்து விட்டு கொடுக்காமல் பேசுவாங்க அந்த லவ் அப்படியே வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து தோலில் சாய்வாங்க அந்த ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த அவ்வளோ லவ் அந்த அந்த ஃபேஸில் வந்து அவ்வளோ காட்டியிருப்பாங்க அதோட பாடி லாங்குவேஜில் அவ்வளோ காட்டியிருப்பாங்க அதே சாய்ப்பிள்ளவி இன்னொருத்தி வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது தன்னோடய வாழ்க்கைக்கு இன்னொருத்தி போட்டியாக வரா அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த ஹஸ்பண்ட் லைஃப்பில் ஒரு சண்டை இருக்கும் இல்லையா பயங்கரமாக காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு சூரியன் வந்து இதுமாரி இல்லைங்கிறதுக்காக அவர் அந்த டென்ஷனை சாய்ப்பில் அடிக்க முடியாது ஒரு மனுஷனாக ஒரு ஆம்பளையாக வந்துட்டு அடிக்கக்கூடாதுன்னு பார்ப்பார் அதனால் ச போய் என்ன பண்ணுவார் கண் கிடைக்கிறதெல்லாம் உடைப்பார் அப்புறம் போய் ஒரு பில்லரில் போயிட்டு குத்துவார் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனுஷன் செம்ம சூப்பராக செஞ்சுருக்கார் செல்வராகன் சார் வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டரை வந்து எப்படி அவர் யோசிச்சு வச்சார்னே தெரில அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருந்துச்சு அந்த அந்த சீன்லாம் பார்க்கும்போது அதேமாரி இன்னொரு கேரக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கார்பரேட்லேருந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் செல்வராகவன் சார் வரல மட்டும்தான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹீரோயின் வச்சு ஈக்குவலான ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா புதுப்பேட்டை படத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோ சோனி அகர்வாலுக்கும் கொடுத்துருப்பாரு அப்புறம் ஸ்னேகாவுக்கும் கொடுத்துருப்பாரு அதேமாதிரி ஆயிரத்தில் ஒருலையும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அதேமாதிரி கொடுத்துருப்பார் ரீமாசனுக்கும் ஆண்ட்ரியாவுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள இந்த சீக்வன்ஸ் அந்த இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருப்பார் எங்கேயுமே வந்து ஒருத்தங்களுக்கு கூட இன்னொருத்தங்க குறைச்ச அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கவே முடியாது ரொம்ப சான்ஸே இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே நடிச்சிருப்பாங்க சாய் பல்லவியோட டான்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் அவங்களோட ஆக்டிங் லெவல் இருக்கு இல்லையா உண்மையிலேயே அந்த ஆக்டிங் லெவல் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நான் ஒரு சீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண் கலங்கிட்டேன் எப்படின்னா ஒரு சீனில் வந்து ரெண்டாவது சீனில் அதாவது ரெண்டா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு ஃபைட் சீன் வந்துடும் அப்போ வந்து சதக் சதக் சதக்னு கத்தியால் குத்துவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபைட்டு அதில் ஒரு கத்தி வந்து சாய் பொலவி மேலே படும் அது அவங்களுக்கு பெயிண்ட் இருக்கும் ஆனால் தான் புருஷனுக்கு அந்த கத்தியால் குத்திருக்குன்னா அங்கே போய் என்ன சொல்கிறது அந்த ரத்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அவங்க இதை பண்ணி பண்ணுவாங்க தனக்கு அடிபட்டுருக்குங்கிறது காட்டாமல் அவன் புருஷனுக்குள்ள அந்த அஃபெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா என்ன தான் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் இன்னொரு பொண்ணை வந்து அவன் வந்து ல அஃபெக்ஷனில் இருக்கான்னு அவங்க நம்பிகிட்ருக்க ஒரு டைமில் தன் புருஷனுக்கு அடிபட்டுருந்தா அடிபட்டால் எப்படி துடிப்பாங்க அப்படிங்கிறத அவ்வளோ சூப்பராக கட்டியிருப்பாங்க இன
அப்போ வந்து அந்த சீனில் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த படத்தில் என்ன எப்படி எப்படி சொல்லியிருப்பார்னா ஐயோ உன்னை வந்து அண்ணன் அண்ணனுங்கிறது தான் நினைக்கிறேன் அண்ணன் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு மன்னிச்சிருப்பா அப்படின்ற மாரி நீ என்ன நீ ரொம்ப மேலே போயிட்டுருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அப்போ வந்து சூர்யா சொல்லுவார் பரவாயில்லண்ணே பரவாயில்லண்ணே விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரோல் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார் இதுக்கப்புறம் இது மாதிரி கூப்பிடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதை சான்ஸே இல்லாத ஒரு இது அந்த சீனில் வந்து மியூசிக்கே இருக்காது அந்த ஒரு சீனில் வந்து மியூசிக்கே இருக்காது ஆனால் அந்த ஃப்ரேம் பார்த்திங்க அந்த ஒரு டூ மினிட்ஸ் அது அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் அந்த சீன் வந்து இது படத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறது நெகட்டிவே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் நெகட்டிவ் எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு பாட்டு வந்து இன்னொரு ஹீரோயினுக்கு சொன்னால அந்த ஹீரோயினுக்கு ஒரு பாட்டு வச்சுருப்பாங்க அது படத்தை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக்கும் படம் கொஞ்சம் ஸ்லோ மூவி தான் ஆனால் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு மோசமான மூவியாக அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது கண்டிப்பாக இப்போ பார்க்கலாம் என்ன தெரிஞ்சு இந்த ரிவ்யூ கொடுத்தவங்க எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரில ரொம்ப நல்ல மூவி தயவுசெய்து இந்த படத்தை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் உண்மையிலே இதை வந்து நான் வந்து ஏர்லி மார்னிங் போகலான்னு நினச்சேன் இந்த ரிவ்யூவை ஏன்னா சப்போஸ் நான் மறந்துடுவோனோ சில சீன்லாம் வந்து எனக்கு வந்து மைண்டில் நினச்ச விஷயத்தெல்லாம் நான் பா காலில் போட்டால் மறந்துடுவோனோங்கிறதுக்காக நைட்டில் போய் ஓடுறேன் உடனே அதுவும் என்னோடய கார்லேருந்தே போடுறேன் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் தேட்டரில் போய் அந்த படத்தை போய் பாருங்கள் ஓகே சி யூ பாய் ப